Përshëndetje, quhen Mirsa Markashi dhe se bashku do të vazhdojmë me punën pra me lëndën e klasës së tet, ku njësia në vazhdim që kemi bërë pjesën hyrëse orën e kaluar, zbatimi të oreme së Pitagores në Rom, në orën e soshme, pra në orën e vazhdim, do të bëjmë disa shemuj më të përbërë të zbatimi të teoreme së Pitagores në Rom. Së pari, ta përsërisim atë qka kemi mësuar orën e kalume, pra rombi është parelogram, i cili ka të gjitha brinjet e barabarta, por këndet nuk i ka të drejta si katrori, pra të dalon për i katrorit, ato qka është karakteristike të thuhet, diagonalit e rombit pritën në nënkënd të drejt dhe përgjysmohen në pikën e prerjes dhe këtu formohet një tre këndë është këndë drejt i cili për hipotenus ka brinë e rombit ta kurse për katete gjysmate diagonaleve. Perimetri rombit, pasi që është shuma e brinjve, është 4 herë A, pasi që rombi ka 4 brinjë të barabarta, për suprinën e si përfaqës përdorim dy formula, vërsisht se qka është edhen në për detyra. Formula ku përdore në diagonale për njësimin e suprinës dhe një herë dhe dhëthë për dy, kurse formula tjetër ku përdoret brinja A dhe lartësia si formul për suprinën e si përfaqës të të gjithë parelogramëve. Cilën nga formula dhe të përdorim, mbare se qëfar kemi të dhënë në për detyra. Shembuli i par. Të njësohet suprinën e si përfaqës së rombit, të ki cili është dhënë lartësia hë barabart me 4 dhe këndi i ngusht 45 shkallë të shohim se se si duke të ndëtyrë është e dëshirushme që ndëtyrat e tila gjithmonë të bëjmë se pare një skic ku do të shënojmë elementet e dhenë. Këndi ngusht 45 shkall kurse lartësia hë e barabart me 4. Pasi që kemi dhenë lartësin është evidente se formula që do të përdorim është A, H, H. Mirë po, në brinjën A nuk e kemi të dhenë dhe veprimi onë do të shkojnë atë drejtim që të gjemë brinjën A. Nëse kemi këndin 45 shkall, duke shikuar pra këtë rekën shikëto, dhe këndi ku bjenë lartësia është gjithmonë këndi drejt, atëherë për të plëcuar 110 saj shuma e këndeve të tre këndshit, do të thotë që edhe këndin altë është 45 shkallë. Dhe vim të kajo regula, ku një tre këndë është këndrejt i ka këndet e ngusht nga 45 shkallë, tre këndshit il ka një veti që i ka katetet e barabarta. Pra, a i se është lërësia, do tjetë edhe kjo pjesa këtu pra 4. A është në këtë rast hipotenusa. Me të rrim Pitagores, a në 4 orë do të jetë 4 në 4 orë plus 4 në 4 orë. A në 4 orë do të jetë 16 plus 16, a në 4 orë është 32, a është rënja e 32 shit, a është e barabart, pasi që edhim që rënja 32 shit nuk mund të jetë numër i plot, e zbërthejmë si 16 her 2, ose a barabart me rënja 16 shit 4, rënja e dyshit. Pasi që a në kemi 4 rënja dyshit, tani e kemi mundësin që të gjemë sëpërinën e si përfaqës, a e është 4 rënja dyshit her lartësia 2, 4, apo sëpërina si përfaqës do tjetë 4 e 4, 16, rënja dyshit, centimetrë në 4 orë. Pra, kë është një shembu me këndin 45 shkallë, ju kujtohen me siguri dëtyrat me tre këndshat këndrejt, që këndet e ngushti ka nga 45 shkallë, duhet që mos të arrojmë që katetet i ka të bara barta. Dëtyra e dytë, pra do tjetë me kënde, por tani jo 45, po 6. Caktoni sëpinën e rombit, tek i cili, është dhenë brinja A e barabart me 6 cm, kurse këndi ngusht është 60 shkall. Kurse këndi ngusht është 60 shkall. Ta shojmë se, se duke të e romb, gjashtëdjetë shkall, Aja e barabart me 6. Sigurisht, pasi që kemi anë, e nuk kemi diagonale, prapë do të përdojnë formullën së barazi A herë H. Por tani, në mungon lartësia. Ta vizatojmë lartësin, 
dhe fitojmë tre këndshin këndrejt, ku një kënd të ngusht e kemi gjashtë dhe shkallë, kurse këndin tjetër që është gjithmoni drejt ma dhe shkallë, atyre këndin ashtë është tri dhe shkallë. Të këtë këndsh atë tjilë, ku këndrejt, ku njëri këndë është tri dhe shkallë dhe këndi gjashtë dhe shkallë, vlenë regula që kateta e vogëllë, që është ajo për balë këndin matë vogëllë, në këtë rast kjo këto, është sa gjysma e hipotenuzës. Pra, nëse hipotenuza është gjashtë, kateta vogëllë do tjetë tri. Tani, këto dy masi në japin mundësin që të gjemë lartësin me teoremen e Pitagores. Lartësia janë katër orë, si katete, do tjetë hipotenuza në katër orë, minus kateta tjetër në katër orë. Lartësia në katër orë është 36 minus 9, Lërësia në katëror është 27, lërësia është rënja e 27-ës, lërësia është rënja ma në herë 3, ose lërësia do tjetë 3 rënja të reshit. Pasi që kemi lërësin, sëpërina si përfaqës është 6 herë 3 rënja të reshit, ose sëpërina si përfaqës 18 rënja të reshit centimetrë në katëror. Pra kemi punuar dhe shembuj ku paracitën këndet 45-45 dhe 60-30. Ajo qka ishtë më rëndësi, mos të harrojmë edhe një jetë të përshisim këtë rast, me gjithë se kjo ishtë punuar shumë herë, ku këndet e ngusht të tre këndshit këndrejt janë 30 dhe 60, vlenë regula që kateta e vogëllë është sa gjysma e hipotenuzës. Sigurisht që kur bëhet fjallë se cilë është kateta e vogëllë, kateta e vogëllë është ajo që është për balë këndit me të vogëllë. Pra këndit 30 dhe 60, kateta e vogëllë është për balë 30 shkallëve. Edhe një shembul tjetër lidhur me zbatimin e teoremës së Pitagorës në rëndë. Dhe tjetë kjo pra datyra e tretë për sot, ose shembuli i tretë. të caktohet. Si përfaqa, si përfaqa, si përfaqës dhe perimetri i rombit, nëse janë dhenë, lartësia hë barazi 12 cm dhe diagonalja vogël D2 barabart me 13. Qojmë se 13 cm. Qojmë se Qka do të kemi, kur ta vizatojmë figurën. Lartësia, 12, dhe diagonalja vogël, D2 barabart me 13. Nuk e dim sa është brinja, po ta dim sa është brinja, e kemi të letë të gjemë edhe së përnë si përfaqës, edhe perimetrin. Por, normalisht, ne nisemi preja saj që ka kemi dhenë. Preja saj që ka kemi dhenë, na kemi këtu këtë tre këndësh, i cili ishtë këndë drejt, dhe e kemi mundësin që me teorem Pitagorës të gjemë këtë pjesën tu, që në këtë rast do të shënojmë me x. x-i në 4 orë do tjetë katete, hipotenuza në 4 orë minus kateta tjetër në 4 orë, x-i në 4 orë, një që në 6 e manë, minus 144, x-in 4 orë barabart me 25, x-i barabart me rënja 25-es, x-i barabart me 5. Pra x-i barabart me 5. Tani, nëse x është i barabart me 5, si do të definojmë këtë pjesë? Kjo është krejta, kjo pjesë është 5, do të të që kjo do tjetë a minus 5. Nëse tani, shikojmë këtë tre këndin majtas, ku njërën brinjë apo hipotenuzën e kemi A, kurse katetën A minus 5 dhe lërësin 12. Duke zbatuar teoremen e Pitagorës, ne e din që hipotenuza në 4 orë minus njëra katete në 4 orë, në japin katetën tjetër në 4 orë. Pra, hipotenuza në 4 orë minus njëra katetën në 4 orë, në japin katetën tjetër në 4 orë. Kemi një ekuacionë me njët pa një hurë, i cili nuk është a gjithjesht, por gadal gadal do ta zhvillojmë. A në 4 orë, minus, këtu kemi 4 orë të ndryshimit, apo 4 orë të binomit, për të mos gabuar, e ruajmë klapën, pasi që kemi minus para klapës. I pari në 4 orë, a në 4 orë, minus, 2 heri pari, heri dyti, 2 her a, 2 a, her 5, 10 
A plus i dytin 4 orë, 5 4 orë, 25 barabart me 12 në 4 orë, 144. A në 4 orë, minus A në 4 orë, plus 10A, minus 25 barabart me 144, pra minus i para klapet indryshon të gjitha shenjat, A në 4 orë me minus A në 4 orë anulohen, 10A, 144 plus 25, 10A është 169, ose aja 169 super 10, ose aja barabart me 16 presje 9. Tani që e kemi gjetur anë, 16 presje 9, perimetri që do tjetë 4 her A, është për barazi 4 her 16 presje 9, për barazi 67 presje 6 cm. Kurse, sëpërina si përfaqës, A her H, sëpërina si përfaqës, 16 presje 9 her lërësia 12, sëpërina si përfaqës, pra kemi shumëzimin e numërit dhjetor me një numër të plot, 2,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,